Une autre coutume que nous, nous avions, c'était d'imaginer qu'il y avait à côté de nous, dans, la, dans ma chambre, un couple de petits bourgeois français, qu'on appelait Henri et Georgette, qui étaient là et qui assistaient à tout notre travail. Ils nous écoutaient attentivement. Ils n'étaient pas du tout idiots. C'était des gens même qui, qui aimaient le travail de Buñuel, qui s'intéressaient à son travail. Et tout notre but était de les maintenir dans la salle de cinéma jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'ils qu ne trouvent pas que le film qu'ils voyaient était totalement absurde, arbitraire, et, 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 et qu'ils étaient au point qu'ils auraient envie de s'en aller. Alors, ils nous servaient beaucoup. C'est-à-dire, et où Buñuel et moi, de temps en temps, nous nous tournions vers... Euh, quand, quand dites-vous euh, Comme s'ils étaient là. Hein. Euh, vous voyez là, euh, ça. Et de temps en temps, nous jouions nous-mêmes le rôle, soit d'Henri, soit, soit de Georgette, par exemple. Je revois très bien euh, Buñuel un jour en face de moi, se levant, prenant ramassant ses affaires, se dirigeant vers la porte et allez, viens, Georgette, partons, comme s'il s'adressait à sa fin. Ce film n'est pas pour nous. Et, et ça, voulait me, ça voulait me dire, là, vous allez trop loin, M. Carrière, vous, ce que vous avez proposé est to totalement absurde et n'a pas sa place dans ce film. Donc, c'était intéressant d'avoir deux membres d'un certain public qui travaillaient avec nous pr pratiquement pendant des mois, pendant, pendant toute l'élaboration du, du scénario. Je dois dire que depuis que Budwell est est parti, Henri et Georgette me manquent un peu et que de temps en temps je les appelle encore, même quand je suis tout seul. Je leur demande alors qu qu'est-ce qu que vous en pensez Ils sont très gentils, ils sont très bienveillants, mais par moments ils en ont marre, ils se lèvent, ils disent non, ça c'est trop, euh, trop idiot, c'est trop n'importe quoi, on va s'en aller. Allez. Lui, ça c'était une, une bonne coutume d'imaginer le public quand on écrit, d'imaginer quelles seront les réactions. Euh, des gens ici ou là. Sinon, euh, le soir, alors quand j'étais tout seul dans la chambre, euh, j'avais une petite machine à écrire portative euh, où les touches se mettaient toujours comme ça. Il fallait effacer un papier carbone à l'époque. Et là, il n'y avait pas encore d'ordinateur. Et je tapais euh, en deux exemplaires avec un carbone pour que nous puissions lire euh, le, le lendemain matin. J'ai essayé de donner une première version euh, aux scènes sur lesquelles nous avions travaillé dans la journée. Je faisais ce, ce, ce travail-là. Et je faisais un autre travail qui était de, de faire quelques croquis. J'ai toujours été euh, dessinateur. Ça a été moi-même mon, mon premier métier. Le premier argent que j'ai gagné de ma vie, ça a été comme euh, dessinateur. Donc je, je griffonnais sur deux ou trois feuilles de papier quelques-unes des scènes que nous avions élaborées dans la journée sur laquelle nous avions travaillé. Et ça, c'était pour vérifier que nous étions bien dans le même fil. Car quand on travaille face à face, la droite de l'un et la gauche de l'autre, et ainsi de suite, nous sommes en diagonale. Donc, quand quelqu'un dit « il entre à droite », ça veut dire quoi et Donc, il faut vérifier qu'on est bien dans un troisième espace, qui est l'espace du film. Alors, pour ça, je faisais des croquis. Et ensuite, le lendemain matin, c'était un de nos premiers travaux, avant de, de toute chose, et sans lui montrer les dessins, je lui disais, Louise, dans la scène de, de, des parachutistes, par exemple, dans le charme discret, de quel côté est la porte d'entrée Il me disait, à gauche. Si, dans mon dessin, elle était à gauche, ça veut dire que nous étions dans le même espace. Si, dans mon dessin, elle était à droite, il fallait recommencer à travailler et rajuster nos visions du film. Ça, c'est très important d'être dans le même film l'un et l'autre, bien entendu. Sinon, chacun travaille de son côté. Et finalement, on voit à la fin que les films ont beaucoup de mal à se rejoindre. Ça peut arriver.